kipa kicho cha habari utaambulia maumivu bila kuolewa usipo ya jua haya nisikilize swali hili kutoka msikilizaji wa Radio Africa sasa hivi naitwa Lilian nipo mkoa ni Dodoma Dokta ni mara ya kwanza kusikiliza hapo Radio Free, Radio Free Africa na nimekupenda dokta kwa mafundisho yako mazuri. Nitaendelea kukusikiliza. Una mambo muhimu sana. Nisaidie dokta. Umri wangu ni miaka 26. Kila nikijihusisha na mapenzi naambulia kuumizwa. Natamani niolewe na nikipenda mwanaume nampa moyo wangu wote kumbe nakosea. Natamani kupata mwanaume anayejua na kunithamini na kuthamini hisia zangu dokta nisifanyeje ili niolewe naomba ni naomba unisikilize kwa makini sana dada yangu na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube uh, na wengine wote ambao hawajaolewa na wanatamani kuolewa huyu dada ana umri wa miaka 26 sikumuuliza kama ana kazi au hana kazi lakini cha msingi ni kwamba anasema kwamba yani anajikuta anaumizwa De, dada mwingine akanitumia message akaniambiaje asema doctor si, si, ni, nimechoka kuambiwa napendwa kila mwanaume anayekutaka anaye anakwambia anakupenda kila mwanaume lakini ukizanzia mahusiano naye anakuacha inakuaje asema nimechoka mwanaume ameshanichosha sasa ni kweli utambulia maumivu na, ku, na kushindwa kuolewa usipotambua yafuatayo namba moja wewe kama wewe jithamini sawa jithamini wewe kama wewe na unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanaume yoyote yule usimuogope na usiogope kuachwa lazima umchekeche mwanaume uwezo kuona undani wake uliza maswali yoyote yale bila kujali nini atasema nini mhoji maeneo ya yale sasa hebu fikiri ha huyu ni ngoja kupa story yako yale sawa huyu ni dada ana kazi yake na Hmm, dada kutoka kutoka Iringa. Mwanaume ndio anayemuomba pesa. Anaumbia ana kazi yake nzuri na ana, ana hela kidogo, sawa? Mwanaume anamuomba pesa. Anamuomba pesa. Sasa sikiliza, sasa yule dada siku moja akaamua, ngoja ni ngoja nimpime. Sawa? Akaacha kumpiga yule kuwasiliana naye yule yule mwanaume. Mwanaume akampigia akampigia sema, "Bwana, umekaa kimya sana, akamwambia sina vocha." Mwanaume anamwambiaje, "Ukipata vocha basi utanipigia." Kile kukaa kimya. Naona? Isi sasa kuna mwanaume gani huyu? Nimeshamsaidia laki moja sio na alafu msini mara ngapi amenomba ila nimemsaidia? Namwambia sina vocha, hata nitumie ila vocha alisindwa. Ananiambia ukipata vocha utanitafuta. Alafu huyo huyo ananiambia nakupenda sana wewe unjui huti jinsi ninavyokupenda. Sawa? Unaweza kuona? Sasa unaweza kuona kwa hiyo wewe yaani yaani unajipendekeza tu. Unajipendekeza. Hoji unapoona pale anashindwa kuchangia furaha yako. Mbane. Sawa? Sawa? Sawa, anaposhindwa kuchangia furaha yako mueleze akiwa mkali na nina nini ujue huyu mbegu mbaya. Naona huyu mbegu mbaya hata akinioa atanitesa. Sawa, anataka kuoa lakini anataka kutesa. Je, unataka hilo? Unaweza kuolewa kwa sababu unajipendekeza pendekeza lakini atakutesa huko mbele. Unataka hiyo? Unaona ndo ndo ngapi zambazo zinavunjika? Anakupa ujauzito alafu anakuacha. Au mnafunga ndoa baada ya miaka miwili anakuacha. Au unakuta anachepuka amezaa nje na kuletea watoto wawili wewe ule. Utapenda hiyo hiyo itakutoke. Kwa hiyo jaribisha kumchekecha mwanaume uweze kuona undani wake kwa kimya. Hataki simu yake ipokeliwe, ipokeliwe. Ambia basi. Mimi si sasa kana mwanaume ambaye of course uh, sielewi si kilichoendelea kwenye akili yake ni nini. Kwa hiyo jaribisha kumbiba kama kweli anaiona thamani yako, atanyenyekea. Sawa? <laughs> atanyenyekea, ataanza kujirudi. Kweli hivi, sawa? Kama anaiona thamani yako, kwa hiyo lazima umsaidie mwanaume Aione thamani yako sio kujipendekeza kwako. Uko ni sasa wana kuigiza. Mtapokea nani ya ndoa ataona ah kumbe alikuwa anaigiza. Na sasa hivi unaanza kuwa mkali. Ndani ya ndoa ah mbona uje mbona ujapokea simu yangu unakuwa mkali. Mbona unajibu message zangu unakuwa mkali. Unakuwa mkali ndio uko ndani ya ndoa. Ndio hapo sasa ataanza kwa anakuwa anakuambia yeye. Wewe unataka kunipanda kichwani wewe? Eh unataka kunipanda kichwani? Utaniona. Anataka anarudi saa 7 za usiku. Unashangaa. Kwa sababu anaona kipindi cha uchumba haya maswali kwa muulizi. Sawa. Sasa huyu mwanamke sawa anaachiwa shilingi nne na mumewe. Wakati sawa wakati amempa mshahara wote huko mkononi mwa mwanaume. Sawa. Mwanaume anaenda kuoa mwanamke mwingine. Mshahara wa mwanamke anaushika mwanaume. Sawa. Mwanamke baadaye hiyo ni ndoa hiyo ina ameshaletea watoto wawili wa kulea sio wa kwake. 
Ni sawa. Mwanamke baadaye akashtuka baada ya kusikiza radio ya Afrika ikampa akili, akashtuka. Aka zile aka, aka, ATM card anayo mwanaume na atalea mshao wa mke wa pili, sawa? Akaenda kaifunga ile ATM card. Akaona anachukulia hela counter. Mwanaume akaanza kuleta visa wadi za wadi sasa. Eti ndio anaanza kujipendekeza. Unaweza kuona? Anaanza kuleta visa wadi mara si mkoba, mara si kitenge, mara si nini. Unaona? Tayari amebanwa. Kanyaga kanyaga diamond ya meimba. Kanyaga mwanaume mpaka uone huu ndani mna nini? <laughs> kwa jambo la msingi sana kwa hiyo utaendelea kuumizwa sawa utaambulia maumivu bila kuolewa ukiwa unapenda kujipendekeza onyesha uhalisia wako